సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు నమస్కారం సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం కుటుంబ నేపథ్యం తీసుకుంటే మీ ఫ్యామిలీ వివరాల గురించి చెప్పండి సార్ మాది ప్యూర్లీ అగ్రికల్చరల్ ఫ్యామిలీ మా నాన్న అగ్రికల్చరిస్టు మేము ముగ్గురు బ్రదర్స్ అని ఇద్దరు సిస్టర్స్ అందరూ హైదరాబాద్లో ఉంటాము మా బ్రదర్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చనిపోయాడు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్ళు హైదరాబాద్లోనే సపరేట్గా సెటిల్ అయ్యారు సో ఏమీ బాధర్బందీలు ఏమి లేవు ఏ ఊరు సొంత ఊరు నార్త్ మోపూర్ అల్లూరు మండలం అల్లూరు మండలం అంటే ఏం చదువుకున్నారు సార్ నేను పీయూసీ పాస్ అయ్యాను కావలి జవహర్ భారత్లో తర్వాత ఇంజనీరింగ్లో చేరి డిస్కంటిన్యూ చేశాను మీ పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మేడం ఎలా పరిచయము అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అన్న నేను ఇద్దరం కూడా ఒకే ఇంట్లో సిస్టర్స్ చేసుకున్నాం మేడం ఏ ఊరు సార్ రావురు వారి కండ్రి కాకుపల్లి పక్కన మీరు చదువు అంతా అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా మీరు ఒక కాంట్రాక్టర్గా స్థిరపడ్డారు అయితే రాజకీయాలు రావాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఇది యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది అంతేగాని రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు అనుకోను కూడా అనుకోలేదు నేను ఒకసారి రామారావు గారిని గెలవడం జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారిని నైంటీ వన్లో ఆయన అప్పుడు కాలేజ్ ఉండేవాడు బివి మోహన్ రెడ్డి అని కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించిన రాజకీయ నాయకుడు రామారావుకు బాగా సన్నిహితుడు ఆయన తీసుకుపోయి పరిచయం చేశాడు అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు పోయి రామారావు గారిని కలుస్తూ ఉండేవాడిని అది రాజకీయం కోసం కాదు ఆయన మీద ఉండే అభిమానంతో పోయి కలుస్తూ ఉండేవాడిని అప్పుడు నైంటీ ఫోర్లో వేణుగోపాల్ రెడ్డి మాకు సన్నిహితంగా ఉండేవాడు నా దగ్గర మా దగ్గర కొంత వర్క్ కూడా చేసేవాడు వంటే వేణుగోపాల్ సార్ ఆయనకి టికెట్ ఇప్పించడం జరిగింది అంటే మీ చిన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు అనుకోవాలా అసలు రాజకీయాలకు రావాలనే ఆలోచన అయితే కలగలా మీకు లేదు మరి తొంభై తొమ్మిదిలో మీరు అల్లూరు నుంచి అంటే తొంభై ఆరు నుంచి మేము మా అల్లూరు మండలంలో అక్కడ సోషల్ వర్క్ చేయిస్తూ ఉండేవాడిని ఏదైనా హెల్త్ క్యాంపులు కానీ ఉమెన్కి ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం కానీ ఏదైనా కుట్టు పనుల్లో బ్యాగులు తయారు చేయడంలో ఇట్లా స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కొన్ని కట్టించాం అప్పుడు సెవెంటీ థర్టీ కింద గవర్నమెంట్ పథకం ఉంటే దాంట్లో జన్మభూమి పథకం దాంట్లో ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక ముప్పై స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కట్టించడం జరిగింది అప్పుడు ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడిని గెలవడం జరిగింది తొంభై ఎనిమిదిలోనో తొంభై ఏడులో ఆయన తొంభై ఎనిమిదిలో తొంభై తొమ్మిది ఎలక్షన్లకు ముందు ఒక ఆరు నెలల ముందు నిలబడతావా అని అడిగాడు నిలబడతావు అంటూ అప్పటి నుంచి కొంచెం తిరగడం కాన్స్టెన్సీలో ఒక సంవత్సరం పాటు కాన్స్టెన్సీలో తిరిగాం ఆ ఎలక్షన్లో నిలబడటం గెలవడం జరిగింది అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారే మిమ్మల్ని రాజకీయాలు తీసుకొచ్చారు అనుకోవచ్చా అంటే రామారావు గారు కూడా అడిగారు నీకు ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా బ్రదర్ అని నాకు లేదని చెప్పాను సో దాంతో అది అప్పుడు ఆగిపోయింది తొంభై తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు గెలిచి మంత్రి కూడా అయ్యారు మీరు చంద్రబాబు క్యాబినెట్లో మంత్రిగా మీకు బాగా సంతృప్తి ఇచ్చిన అంశం ఏదైనా ఉందా 
అప్పుడు గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి అనుకుంటా మీరు అవును బాగా గృహాలన్నీ పేదవాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా మంత్రిగా మనం ఇతర మంత్రులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఎన్నో రకాలుగా ప్రజలకి సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉండింది చేసాము ప్రజల్లోనే ఉండేము నాకు మొదటి నుంచి కూడా ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉండేవి మాకు వ్యతిరేకులు అనేవాళ్ళు పెద్దగా ఉండరు నేను ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ వ్యతిరేకులను పెంచుకోవడం కానీ అనేది ఉండదు రాజకీయాలు రెండు వేల నాలుగు వచ్చేటప్పటికి మీరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సర్వేపల్లి నుంచి పోటీ చేశారు ఎందుకు టీడీపీ వీడారు అంటే జిల్లాలో లోకల్ రాజకీయాలు చంద్రమోహన్ రెడ్డితో నాకు పెద్దగా పడేది కాదు ఆయన ప్రతి విషయంలో కూడా సాడీలు చెప్పడం మన మీద చంద్రబాబుకి సాడీలు ఎక్కువ చెప్పేవాడు ఆయన నమ్మేవాడు నమ్మి కొంచెం నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగింది అటువంటప్పుడు అసలు నాయకుడికి మన మీద సరిగ్గా ఇది లేదనే ఉద్దేశంతో అందులో రాజశేఖర రెడ్డితో నాకు మొదటి నుంచి కూడా పరిచయం ఉండేది ఆయన డైరెక్ట్గా మా ఇంటికి వచ్చి నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేయరని అడగడం అప్పుడు మనకు ఎక్కడ గౌరవం ఉంటాడు పోవాలనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్లోకి పోవడం జరిగింది నాకు చంద్రమోహన్ రెడ్డికి భేదాభిప్రాయాలు ఉండేది కాబట్టి నేను అక్కడనే నిలబడతాను ఏదో ఒకటి అక్కడనే తెలుసుకుంటాం అని చెప్పి ఆడికి రావడం జరిగింది అంటే చంద్రమోహన్ రెడ్డి గారి కోసమే మీరు పార్టీ వీడారంటారు చంద్రమోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ఇద్దరూ కారణం ఒకరు ఒకరు అని అటు చెప్తాం అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రెండోసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు తర్వాత రాష్ట్ర విభజనలో వచ్చినప్పుడు మీరు వ్యతిరేకించారు అసలు మీ పదవిని కూడా నాకు ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా అవసరం లేదు రాష్ట్ర పరిస్థితి నాకు అవసరము అంటే రాష్ట్రమే నాకు ముఖ్యం అని రిజైన్ చేశారు ఎందుకు అంత ధైర్యం వచ్చింది మీకు పార్టీని వ్యతిరేకించి అంత ధైర్యం వచ్చింది పార్టీని వ్యతిరేకించారు పార్టీలో చాలామంది రాష్ట్ర పార్టీలో ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా వ్యతిరేకించారు మేము వ్యతిరేకించాం రాష్ట్రం కలిసి ఉండాలని కోరుకున్నాం రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందొద్దని ఆశించాం జరగలేదు బాధపడ్డ రోజు ఉందా డెఫినెట్గా విభజన అనేది నేనే నువ్వు బాధపడలేదా అందరం బాధపడు మరి ఈరోజు కూడా బాధపడుతున్నాం విభజన వల్ల బాగా నష్టపోయాం మనం రెండు వేల పద్నాలుగు తీసుకున్నామంటే మళ్ళీ మీరు టీడీపీలోకి వచ్చి నెల్లూరు ఎంపీగా పోటీ చేశారు అంటే అప్పటికే మీరు గెలుపు జోష్ పైన ఉన్నారు అంటే ఈ ఓటమిని ఎలా జీర్ణించుకున్నారని అడిగితే అంటే అప్పుడు లాస్ట్ మినిట్లో తెలుగుదేశం టికెట్లు సరిగ్గా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ రూరల్లో బీజేపీకి ఇవ్వడం ఆత్మకూరులో అసలు క్యాండిడేట్ దొరక్క కన్నబాబును పెట్టడం ఇట్లా ఇటువంటి పరిస్థితుల వల్ల ఆ రోజు ఓడిపోవడం జరిగింది లేకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఓడిపోయే పరిస్థితి ఏం లేదు నాకు ఎమ్మెల్యేల కంటే ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ ఓట్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఒక్కసారి ఎంపీగా గెలిచారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే ఆ విజయాన్ని ఎలా ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉంటాయి నాకు విరోధులు పెద్దగా ఉండరు నేను విరోధం తెచ్చుకునే కార్యక్రమాలు కూడా చెయ్యను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల విషయం వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంపీగా తొలిసారి గెలిచారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అది కాకుండా మెజార్టీ కూడా ఒకటిన్నర లక్ష పైన వచ్చింది ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు ఎంపీగా వాళ్ళు అసత్య ప్రచారాలు చేశారు ముఖ్యంగా చంద్రమోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఏదో పేమెంట్ ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు అది ఇది అని అట్టి అబద్ధాలు ఈ రోజుకు కూడా ఆ రోజు నా రావాల్సిన పేమెంట్ ఇప్పటికి కూడా రాలేదు నాకు వాళ్ళు చేసిన అసత్య ప్రచారాలని ప్రజలు కూడా నమ్మలేదు మీకు ఎంపీ ఒకవైపు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేగా మూడు సార్లు గెలిచారు ఇది ఈ రెండు అంటే ఎమ్మెల్యే ఇష్టమా ఎంపీ ఇష్టమా అంటే దేనికి మీరు ఓటు చేస్తారు అంటే ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ప్రజలతో సంబంధాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎంపీగా ప్రజలతో సంబంధాలు కొంచెం తగ్గుతాయి కానీ రెండింటి ద్వారా కూడా మనం సేవలు అందించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మీరు ఎక్కువ ఏది ఇష్టపడతారు రెండు మంచి ఒకటి ఇష్టపడేది ఏముంది ఒకటి వ్యతిరేకించేది 
ఎలక్షన్ వస్తే ఆదాలను చూసి నేర్చుకోవాలా మీ క్యాంపెయినింగ్ కానీ ఆ రిజ ఆ ఫలితాలు రావడం కానీ ప్రజలతో మమ్మటం కానీ తర్వాత తర విషయాలన్నీ కూడా మీ నుంచి నేర్చుకోవాలా అనేది ఒక నానుడు అయితే ఉంది ఏంటి ఆ రహస్యం ఏమిటి రహస్యం ఏమి లేదు ప్రజలతో సంబంధాలు ఉంటుమే రహస్యం అంతేగాని స్ట్రాటజీ ఉంటుంది కదా సార్ స్ట్రాటజీ అంటే ఎవరు పాటుకోవాలి ప్రయత్నాలు చేసుకుంటారు మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తాం అంటే మీకు ఏమైనా సర్వే టీమ్ అనేది ఏమైనా ఉంది అంట ఏం లేదు మరి ఎట్టా అంచనా వేస్తారు మీరు ప్రజలతో మాట్లాడుతూ ఉంటే మనకి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి మనం డిఫరెంట్ కేటగిరీ పీపుల్తో మాట్లాడుతుంటాం అవును మనకి పరిస్థితులు ఎట్లున్నాయనేది అర్థం అవుతుంది పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్కమా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు మీరు ఏ పార్టీలో చేరితే ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది అది అందుకని మీరు చూడండి ఒకసారి అట్లా ఎందుకు అనుకోవాలా మనం గెలిచే పార్టీలో ఎప్పుడు ఉన్నామని అనుకుంటే సరిపోతుంది మీరు వెళ్ళడం వల్ల కూడా అది అంటే మీరు అంచనా వేస్తారు అనేది రాష్ట్ర రాజకీయాలు కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఒక అంచనా మీకు అయితే ఒక అంచనా వస్తుంది ఓ ఈ పార్టీ గెలుస్తుంది అని ఒక అంచనా వేస్తారు అందువల్ల మీరు పార్టీ చేంజ్ చేస్తారు అనేది ఒక అట్లేం కాదు మనమే అనుకొని చేంజ్ చేసేది ఏముండదు ఆడ పరిస్థితులు అనుకూలించక మనం మారాల్సి వచ్చింది అంతేగాని అదైతే లేదు అట్లా ముందు అంచనా అనేది ఉండదు అంటే ఒక సర్వే లాగా చేస్తారు ఆ సర్వేలో మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే ఆయన పార్టీ మారుతారు అనేది ఒకటి అట్లేం కాదు మనం మారాలంటే మారా మారేదానికి మీరు ఒక అవగాహన అంటే మనం గెలుస్తామా లేదా అనేది ఫస్ట్ బేస్ చేసుకొని కదా సార్ మన పార్టీ అదేం కాదు అదే అట్లా సర్వే టీం కానీ అట్లాంటి ఏమీ లేవు మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మారేదానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళా రెండవసారి చేరినప్పుడు కూడా ఏదైనా మార్పు వస్తుంది అనుకున్నాం మార్పు రాలేదు పైగా నేను కష్టపడి ఇంకొక ఇద్దరు అభ్యర్థులను కూడా గెలిపించి ఇన్ని చేస్తే నన్ను వదిలేసి మళ్ళా చంద్రమోహన్ రెడ్డిని పట్టుకొని ఆయనకి ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మంత్రి పదవి ఇచ్చి పాలిట్ బ్యూరో ఇచ్చి సత్కరించాడు మనల్ని పక్కన పెట్టాడు జిల్లాలో లోకల్ బాడీ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ వస్తే కూడా అది కూడా మనకి ఆఫర్ చేయలేదు ఒకటి నారాయణ రెడ్డికి ఇచ్చారు ఆయన తర్వాత చేరినాడు తర్వాత మూడు ఎమ్మెల్సీలు ఇచ్చాడు నెల్లూరు జిల్లాలో మనకి ఎలాంటి పదవి ఇవ్వలేదు ప్రోటోకాల్ లేదు ఏం లేదు పక్కన పెట్టాడు వాళ్ళు పిలిచారు గౌరవంగా పిలిచారు పిలిచి ఎంపీ టికెట్ ఇస్తా ఉన్నారు ఈయన ఎంపీ టికెట్ కూడా ఇవ్వకుండా నా నన్ను అడగకుండానే రూరల్లో ఎమ్మెల్యేగా ప్రకటించేదానికి ప్రయత్నం చేశాడు నాకు ఇష్టపడలేదు అది వాళ్ళు పిలిచారు గౌరవప్రదంగా పిలిచారు వెళ్ళిపోయారు అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం సార్ మీరు టికెట్ తీసుకున్నారు రూరల్ అభ్యర్థిగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రచారంలో నేను రూరల్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నాను ప్రకటించలేదు ప్రకటించింది ఎప్పుడు అంటే నేను వెళ్ళిపోయిన పాట తెల్లారి ప్రకటించాడు ప్రకటించిన రోజే వెళ్ళిపోయాను నేను పొద్దున్న ప్రకటించి అభ్యర్థిగా అయితే మిమ్మల్ని ప్రకటించాల టీడీపీ పొద్దున ప్రకటించారు నాకు ఇష్టం లేదు నేను అదే రోజు పదకొండు గంటలకు వెళ్ళిపోయాను ఇంతమంది కూడా చెప్పారు దాని కారణాలు రీజన్స్ ప్రచారాలు జరిగాయనేసి అది ఎంతవరకు నిజం అక్కడ కూడా రూరల్లో నేను ఒక నాలుగైదు రోజులు ప్రచారం చేశాను అప్పటికే కొంతమంది వర్గం నాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు ఇది సరిగ్గా బాగలేదు ఈ పరిస్థితి అని నేను వాళ్ళ పేర్లు అని ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ముందుగానే మాట్లాడారా సీఎం జగన్ గారితో మీరు వచ్చే ఇండికేషన్ అయితే మీకు వచ్చిందా వచ్చిన రోజు వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజుకి ఆ రోజే నిర్ణయాలన్నీ కూడా మా వాళ్ళని అడిగాము ఆ రోజు పొద్దున్నే వాళ్ళు ముందు రోజు రాత్రి చెప్పారు అందరు నలుగురిని కావాల్సిన వాళ్ళని అడిగితే అందరూ ఇక్కడ ఉండేదానికంటే ఆడ పోవడం బెటర్ అన్నారు దాంతో మీరు దాదాపు పదేళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పనిచేశారు ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు మంత్రి అయ్యారు తర్వాత వచ్చి 
ఎంపీగా పోటీ చేసి ఆ ఐదేళ్ళు కూడా ఇన్ఛార్జిగా మీరే పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్నారు అంటే మీకు ఆడ సముచిత స్థానం దక్కిందా లేదా తర్వాత మాట్లాడదు ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర మీరు ఆయనలో మంచితనం ఏం చూశారు చెడుతనం ఏం చూశారు అని అడిగితే ఏం చెప్తారు ఆయన పవర్లో లేనప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటాడు పవర్ వస్తే ఇంకో రకంగా ఎలా అదే పవర్ వస్తే ఇంకా పెద్దగా ఎవరిని పట్టించుకోడు ఎవరో ఒకరిని నమ్ముతాడు జిల్లాలో వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటాడు అందువల్ల మన జిల్లాలో ఎక్కువగా నష్టం జరిగింది ఈ పదేళ్ళలో ఎప్పుడైనా మీరు చంద్రబాబును కలిసి పరిస్థితులను వివరించారా చెప్పినప్పుడు వింటాడు తర్వాత దాని మీద ఆచరణ అయితే ఏమి ఉండదు రెండు వేల నాలుగులో కూడా జిల్లాలో మొత్తం పోయినాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా జిల్లాలో మొత్తం సీట్లు పోయినాయి జిల్లాలో మీ ప్రధాన శిష్యుడు బేదార్ రావచంద్ర అని అంటారు మీ గురు శిష్యుల బంధం ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతుందా నాకు అసలు వ్యతిరేకులు అంటూ ఎవరు ఉండరు కానీ మీ స్కూల్ నుంచే బేదా రావచంద్ర రాజకీయాలు ఏమైనా కానీ ఇప్పుడు బీదా మస్తాన్ రావు నా మీద పోటీ చేశాడు పంతొమ్మిదిలో మళ్ళా వచ్చి దీంట్లో వైసీపీలో చేరాడు మాకు సంబంధాలు బాగానే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా పర్సనల్గా నేను ఎవరిని ద్వేషించడం కానీ విమర్శించడం కానీ పెద్ద చేయని అవసరం లేదు రాజకీయం అంటే ప్రజలతో సంబంధాలు కానీ నాయకులు ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవడం అనేది నాకు పెద్ద నచ్చదు నేను అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే బీదా రవిచంద్ర పలు సందర్భాల్లో కూడా మా గురువు గారు ఆయన దగ్గరే నేను నేర్చుకున్నాను మంచి చెడ్డ అనేది పలు సందర్భాలు చెప్పిన సందర్భం కాబట్టి నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను అంత ఇంకేరేం కాదు ఇప్పటికైనా ఉందా గురు శిష్యుల బంధం ఏమో సంబంధం ఏముంటుంది గురువు ఎప్పుడు నేనుండే పార్టీ వేరు ఆయన ఉండే పార్టీ వేరు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా పెళ్లిళ్ళ లోటులు కనపడితే అలో అంటే అలో అంతే కానీ ఏమి మాకు సంబంధాలు ఎట్లా ఉంటాయి మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పారు వయస్తో కూడా నాకు అనుబంధం ఉంది మంచి అనుబంధం ఉంది మరి నాడు వయస్ చూశారు నేడు జగన్ చూస్తున్నారు వీరిద్దరి మధ్య ఏంటి వ్యత్యాసం అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు రాజశేఖర్ రెడ్డి దగ్గర నుంచి జగన్ నేర్చుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చాడు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి సంబంధించిన విషయాలు చాలా జగన్లో కనపడుతుంటాయి ప్రజలకి మీరు గుర్తించింది సార్ అదే నేను గుర్తించింది అంటే ఆయన ఏం చూశారు ఈయన ఏం చూస్తున్నారు అంటే వయసులో ఏం చూశారు ఈయన్ని ఏం చూస్తున్నారు అనేది ఆయన చాలా కష్టపడి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు కష్టపడి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు జగన్కి అంత ముప్పై ఏళ్ళు పట్టకుండా పది సంవత్సరాల్లోనే ముఖ్యమంత్రి కావడం జరిగింది దానికి కారణం రాజశేఖర రెడ్డి చేసిన కార్యక్రమాలు కూడా జగన్ గారికి ఉపయోగపడ్డాయి జగన్ కూడా వాళ్ళ తండ్రి నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాడు పాలనా పరంగా చూస్తే సార్ పాలనా పరంగా ఏంటి పావు సోరీ ఇద్దరి మధ్య తేడా ఏంటి తేడా ఏం లేదు ఇద్దరు ఒకటే అంటారు ఏం మార్పులు లేదంటారా చిన్న చిన్న మార్పులు ఉంటాయి అందరూ ఒకరుగా ఉండరు కదా సీఎం జగన్ తొలిసారి ఎక్కడ కలిశారు ఏం మాట్లాడారు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మాకు ఇళ్ళు ఎదురెదురుగానే ఉండేవి ఇది హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసు అంటే సీఎం అయిన తర్వాత మీరు పార్టీలో చేరిన తర్వాత తొలి కలయిక ఇప్పుడు అప్పుడు పార్టీలో చేరినప్పుడు చేరే రోజే అంత ముందుగా లేదా అంతకు ముందు కలవలేదు అంతకు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నంగా కలిసేవాళ్ళం ఎంపీగా తొలిసారి లోక్సభలో అడిగిపెట్టినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు డెఫినెట్గా అది గొప్ప ఫీలింగ్ ఎందుకంటే రాష్ట్రం వేరు అసెంబ్లీ వేరు దేశం వేరు నూట నలభై కోట్ల మందికి ప్రాతినిధ్యం వహించే సభ అది దాంట్లో పోయినప్పుడు స్పె ఆ ఫీలింగ్ స్పెషల్గా ఉంటుంది అంటే భాషా పరంగా ఏమి ఇబ్బందులు లేవు అక్కడ మీకు ఇంగ్లీషు వచ్చు హిందీ కూడా బాగా కూడా తెలుగులో చేశారు గుర్తుందలేదు అవును ఎందుకంటే మన మాతృభాషలో చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం తెలుగు వాళ్ళుగా ఉండి ఇతర భాషలో చేయడం ఎందుకని ఈ మూడేళ్లలో లోక్సభలో ఎన్ని ప్రశ్నలు సంధించారు నాకు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రశ్నలు సుమారుగా మీకు గుర్తున్నంత వరకు ఎన్ని నాకు నంబర్ గుర్తులేదు కానీ ఒక రెండు వందలకు పైనే ఉంటాయి ప్రతిరోజు రెండు మూడు వస్తూనే ఉంటాయి ప్రతిరోజు నా క్వశ్చన్ లేని రోజే ఉండదు అంటే మీరు వేసిన ప్రశ్నకు కేంద్రం స్పందించిన అంశం ఏదైనా ఉందంటారా చాలా మనం క్వశ్చన్ వేస్తే అన్ని రికార్డ్ అవుతాయి అవును సార్ ఆ రికార్డ్ అయిని సంబంధిత మంత్రులకు పోతాయి సెక్రటరీలకు పోతాయి ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వాటికి వాల్యూ ఇస్తారు ఇప్పుడు మన 
బైపాస్ రోడ్ హైవే ఉంది ఆడ ఐదు బ్రిడ్జిలు కావాలని అడిగాం మూడు బ్రిడ్జిలు శాంక్షన్ చేశారు రైల్వే స్టేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అడిగాం అది చేశారు ఇట్లా చిన్న చిన్నవి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మీకు బాగా సంతృప్తి ఇచ్చింది మీకు బాగా సంతృప్తి ఒక ఎంపీగా మనం ఈ ప్రశ్న వేసాము కేంద్రం ఇది పరిష్కరించింది అనేది అనిపించింది మీరు బాగా ఫీల్ అయింది సార్ అడిగింది ప్రతి విషయం మీద మనం అడుగుతానే ఉంటాం ఒక్క విషయం అని కాదు అనేక విషయాలు అడిగాము అన్నీ కూడా రికార్డ్ అయ్యి అన్నీ నోట్ చేసుకుంటారు అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇస్తారు చేస్తామని చేస్తామని చెప్తారు పరిశీలిస్తామని చెప్తారు కొన్నిటికి చాలా వరకు మనం క్వశ్చన్లు వేస్తే ఇవి ఉపయోగపడతాయి లోక్సభ నాయకుడు ప్రధాని మోదీ మీరు కలిసిన సందర్భం ఉందా రెండు మూడు నాలుగు సార్లు కలిసాము ఒకసారి మా ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిసాము ఒకటి రెండు సార్లు ఆయన ప్రత్యేకంగా పార్టీ ఇచ్చి పిలిచాడు అందరినీ ఎంపీలని అప్పుడు కలిసాము తర్వాత పార్లమెంట్లో కలుస్తూనే ఉంటాం ఏం మాట్లాడతారు సార్ ఏమి మాట్లాడు ఏం మాట్లాడతాం అక్కడ పార్లమెంట్లో పేరు పెట్టి ఎవరు పిలుస్తారా పేరు పెట్టి పిలుస్తారా మిమ్మల్ని ఏమన్నా అంత దూరం పరిచయం అయితే ఉంది ప్రతి బర్త్డేకి గ్రీటింగ్స్ పంపిస్తాడు ఎంపీగా మీకు జిల్లాకు అంటే నెల్లూరు జిల్లాకు తీసుకొచ్చిన ఒక పథకం చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు ఇందాకనే చెప్పాను మూడు బ్రిడ్జెస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్కి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వచ్చింది ఇంకొక బ్రిడ్జ్ పెన్న మీద బ్రిడ్జ్ వచ్చింది ఇట్లా అనేక పథకాలు ఇప్పుడు మన మన ఇంటి దగ్గర ఉండే బ్రిడ్జ్ వచ్చింది ఇవన్నీ ఇవన్నీ సెంట్రల్ పథకాలు చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కొందరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చి ఉంటాయి అక్కడ అవన్నీ పర్సూ చేస్తుంటాం టెంపుల్స్కి మనీస్ కొన్ని టెంపుల్స్కి ఇప్పించాము రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా మీరు రాజీనామా చేశారు మీకు ఒక అవకాశం కేంద్రంతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడే అవకాశం ఒక లోక్సభ సభ్యుడిగా మీరు మేము ఇప్పటికీ ప్రత్యేక హోదా పైన ఏమైనా మాట్లాడారా ఐదు ఆరు సార్లు ప్రధానమంత్రిని సమ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ని కలిసి ప్రత్యేక హోదాను గురించి అడిగాము ముఖ్యమంత్రి గారితో పోయాము ఎంపీలు అందరం కలిసి పోయాము లోక్సభలో సమయం వచ్చినప్పుడల్లా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం వసద్దని ఇంకా కూడా ఆశే మాకు సాధిస్తామనే ధైర్యం అయితే ఉంది ఆలోచన అయితే ఉందంటారు మరి ఎక్కడ అది అయితే ఇంప్లిమెంట్ ఇక్కడ కనిపించదు సానుకూలంగా మనకి ఇస్తే వేరే ఇతర రాష్ట్రాలలో చాలామంది అడుగుతున్నారు అందువల్ల కొంత ఆలోచిస్తున్నారు అందులో వాళ్ళకి కానీ కొన్ని సీట్లు తక్కువగా వచ్చి ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఉండేది వాళ్ళకి ఫుల్గా సీట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది అయితే సూటిగా అడుగుతున్నాను సార్ ఖచ్చితంగా మీరు దీనికి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సార్ ఎలా అంటే ఎంపీగా ఆదాల ప్రజలకు దూరం అవుతున్నారనే ఒక ప్రచారం అయితే ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలకు ఉన్నంత అవకాశం ఎంపీకి ఉండదు మాకు ఎంతసేపటికి ఢిల్లీతోనే పని ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ రాష్ట్రంతో ఉండే పనులన్నీ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కాన్స్టెన్సీకి వాళ్ళు చూసుకుంటారు మనం చూడాల్సిన పని ఉండదు అంత మందంతా ఢిల్లీ పనులు ఏదన్నా ఉంటే అయ్యే ఉంటాయి అందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికే పోతారు మన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు కానీ జనాదరణ ఉన్న నాయకుడు ఆధార ప్రభాకర్ రెడ్డి దాదాపు ముప్పై ఏడు జిల్లా రాజకీయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరించారు ఈరోజు కొంచెం దూరం దూరంగా ఉంటున్నారనేది నేను అడిగే ప్రశ్న ఎంపీలు ఎప్పుడు అంతే ఇప్పుడు మనం పోయి ఏడన్నా ఏళ్ళు పెడితే అక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యేలు బాధపడతారు వాళ్ళతో అనవసరంగా కొన్ని తకరారు తెచ్చుకోవడం మనకి ఇష్టం లేదు అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయను కూడా నేను నా దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి నేను కలెక్టర్తో కానీ ఎవరిన ఎంఆర్ఓలతో పని ఉన్నాయి వాళ్ళందరికి కూడా నేను చెప్తానే ఉంటా చేస్తానే ఉంటా ఎమ్మెల్యేలకు కూడా చెప్తా లోకల్ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా అంటే ఏడు నియోజకవర్గాలు మీ మీ పరిధిలోనే ఉంటాయి కదా సార్ ఏడు నియోజకవర్గాల్లో కూడా రేపు మీరు పోటీ చేసిన మా పరిధిలో ఉండవు ఎంపీగా 
ఎంపీగా అంటే ఏడు నియోజకవర్గాలకి ఎంపీ ప్రాతినిధ్యం కానీ అక్కడ రాజులు ఎమ్మెల్యేలే సార్ అంటే ఏది వచ్చినా కూడా ఒక బాధ్యత అనేది ఉంటుంది కదా ఎంపీగా నేను చెప్పేది ఏడు నియోజకవర్గాలకి అదే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి వాళ్ళకు సహకరించి ఏదైనా చేయడం జరగద్ది లేదా మనకు సంబంధించిన వ్యక్తికి ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే కూడా నేను ఎమ్మెల్యేలకు కూడా చెప్తాను ఆ సంబంధిత అధికారులకు కూడా చెప్తాం సామరస్యంగా మేము చేసుకుంటూ పోతాం ఈ ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది మీతో ఎమ్మెల్యేలతో నాకైతే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రాబ్లంగా చూస్తారు నాతో వాళ్ళకి ఎట్లుందో నాకైతే తెలియదు కానీ నాకేమో అందరితో బాగానే ఉంటుంది నేను ఎవరిని ద్వేషించడం కానీ వాళ్ళతో కాంట్రవర్సీకి పోవడం కానీ చేయను వాళ్ళు కూడా నాతో అట్నే ఉంటారు మీ రాజకీయ లైఫ్ చూసినప్పుడు దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళుగా ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ తీసుకుంటే ముప్పై ఏళ్ళ రాజకీయాలు ఉన్నారు ఈ రాజకీయాలు ఏం నేర్చుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు ప్రజలతో సత్సంబంధాలు పెంచుకోవాలా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు ఉండే చిన్న చిన్న అవసరాలను మనం తీర్చాలా అది సంబంధిత అధికారులతో కానీ సంబంధిత మంత్రులతో కానీ వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఉంటే మన వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా దూరం పెట్టం అది అనేది మీరు నేర్చుకునింది అనమాట ఈ ముప్పై ఏళ్ళల్లో మీరు నేర్చుకునింది అది పార్టీలు చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆదరిస్తే ఎవరైనా కూడా రాణిస్తారు అనమాట అవును ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తుండేది కూడా అదే ఎవరు ఓటు వేసారా ఎవరు ఓటు వేయలేదా అని చూడలేదు కేవలం పేదరికం చూసి వాళ్ళకి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇటీవల సీఎం సమీక్షల్లో కానీ రకరకాల విషయాల్లో కానీ ఆయన కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పేస్తున్నారు గెలిచే వారికే టికెట్ అనేసి మరి మీ పార్లమెంటు పరిధిలో ఎంతమందికి తిరిగి టికెట్లు ఇస్తారనుకుంటున్నారు ఈ సర్వేలు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారి ఇష్టం అది మన ప్రమేయం ఏమి దాంట్లో ఉండదు నేను అనుకోవడం మన దాంట్లో అందరూ గెల నెల్లూరు జిల్లాలో పదికి పది సీట్లు పాత జిల్లాలో పదికి పది సీట్లు వస్తాయి కొత్త జిల్లాలో ఏడు సీట్లకు ఏడు వస్తాయని నేను నమ్ముతున్నాను అంటే టికెట్లు సార్ గెలిచేది కాదు ఉన్న వాళ్ళకే టికెట్లు ఇస్తారా అనేది మీరు భావిస్తున్నారని అడిగేది అది అది ఇంతవరకు అయితే ఎక్కడ ఎవరికి ఇవ్వరు అనేది బయటకు రాలేదు నేను అనుకోవడం అందరికీ ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఇటీవల పార్టీ అధ్యక్షులు కానీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ కానీ చేంజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఆయన పలు సందర్భాలు చెప్పారు బాబు మీరు జాగ్రత్తగా పనిచేయాలా అని చెప్పినా కూడా కొంతమంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం మన జిల్లా మన జిల్లాలో మార్చలేదు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సేమ్ కోఆర్డినేటరు సేమ్ మీరు కూడా చాలా కృషి చేశారు దగదర్తి ఎయిర్పోర్ట్ విషయం వచ్చినప్పుడు అవును చాలా వరకు ప్రయత్నించారు పెట్టాలని అయితే దగదత్తి ఎయిర్పోర్టు ఎగిరిపోయింది అంటున్నారు నిజమేనా దగదత్తి ఎయిర్పోర్ట్ ఎగిరిపోలేదు అది కొంచెం కావాలకి అవతల పక్క పెడితే రెండు జిల్లాలకి కలిసి వస్తుంది రామాయపట్నం పోర్టుకు కూడా కొత్తగా వేసే పోర్టుకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుందని అక్కడికి మార్చాలా అని సర్వే ఎంత జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ సేకరించారు అన్ని పని ఇక్కడ ల్యాండ్ సేకరించారు ఇంకెంత నూట యాభై ఎకరాలు రెండు వందల ఎకరాలు సేకరించాలి ల్యాండ్ ఉంటే నష్టం లేదు కదా ఇండస్ట్రీలు కావాల్సిన ఇండస్ట్రీలు పెట్టుకోవచ్చు జనసేన టీడీపీ కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి అంటున్నారు మరి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి జిల్లాల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి మన జిల్లా వరకు జనసేన ప్రభావం పెద్దగా ఉండదు మిగతా జిల్లాల్లో నాకు పెద్ద ఇది లేదు కానీ జనసేన కలుస్తాయా లేదా ఇంకా తెలియదు కలిస్తే కొంతవరకు పోటీ ఉంటుంది అయినా గెలిచేది వైసీపీ ఇది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఇరవై నాలుగులో గెలిచేది వైసీపీ అధికారం వస్తుంది అంట ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే పేద ప్రజలు మెజారిటీ ఆఫ్ ఓటర్స్ వాళ్ళు ఓటుకు వస్తారు ఈ బయట మాట్లాడేవాళ్ళు ఊరికనే మాట్లాడటం తప్పితే రేపు ఓటింగ్కి వచ్చేది ఉండదు ఓటు ప్రభావితం కూడా చేయరు వాళ్ళు అంటే పలు సందర్భాల్లో సీఎం గారు కూడా నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో మనం గెలవ గెలుస్తున్నాము గెలుస్తామని ఒక భరోసా ఇస్తున్నాం గెలిచే దానికి ప్రయత్నం చేద్దాము అంటారు కానీ గెలుస్తున్నాము అని ఎట్లా ఎవరు చెప్పలేరు నూట డెబ్బై ఐదు గెలిచే దానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రయత్నిస్తాం ప్రతి ఒక్కరు నోటుకుంటూ వచ్చేది ఏంటంటే రాజకీయాలు కలుస్తూ అయిపోయాయి అబ్బా రాజకీయాలు ధన ప్రభావం ఎక్కువైపోయింది అని వస్తుంది మీరు మీరు ఏం చెప్తారు దీనికి ఎలాంటి పరిష్కారం చూసిస్తారు ఒక సీనియర్ నేతగా 
అది ఎవరు ఒకరు సూచిస్తే జరిగేది కాదు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని చేయాల్సిన కార్యక్రమం అది కొంతవరకు ధన ప్రభావం ఎక్కువైంది కానీ గెలుపోవటంని ధనం శాసించం ఒక రెండు పర్సెంట్ మూడు పర్సెంటు చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ వాళ్ళు వేయాలనుకున్న వాళ్ళకే ఓటేస్తారు ఇప్పుడు నీకు ఓటు వేయాలనుకున్న వాళ్ళకి నేను పోయి ఎంత ధనం ఇచ్చినా నాకేయరు నాకు ఊ అంటారు నీకే వేస్తారు మొన్న రీసెంట్గా తిరుపతి ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి ఉప ఎన్నికల్లో కూడా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టీడీపీకి పోలేని ఓట్లు ఓటింగ్ అయితే పార్టీలు కొండాయి కదా ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు ఫలితాలు కూడా తారుమారు అవ్వచ్చు కదా అనేది జనసేన కలిసినా ఇంకో పార్టీ కలిసినా వ్యవహారం నడిచినా మీరైతే కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు రెండు వేల నాలుగులో అయితే కాబోయే ఇది సీఎం జగన్ అని అంటున్నారు మరి ఏంటి ఆ లాజిక్ ఆలోచించిన ఈ మూడున్నర సంవత్సరం ప్రజలకి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సక్రమంగా అందినాయి రాబోయే ఒక సంవత్సరం కూడా ఇదే విధంగా అంతాయి అంత బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు చేంజ్ అవు ఎందుకు చేంజ్ అవుతారు ప్రజలకు కావాల్సింది ఏంటి వాళ్ళ సంక్షేమం వాళ్ళ గ్రామాల అభివృద్ధి రెండు జరిగినప్పుడు వాళ్ళలో మార్పు రాదు పోయినసారి ఓటేసిన వాళ్ళందరూ ఓటేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు నోటుకుంటూ వచ్చేది ఏంటంటే సంక్షేమం రైట్ అభివృద్ధి లేదు కదా డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతా ఉంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు మన రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి విడిపోయిన తర్వాత కొంత నష్టపోయాం మనం అయినా కూడా అభివృద్ధి ఎక్కడ ఆగింది ఇప్పుడు ఏమి కాలవ పని జరగడం లేదా ఇరిగేషన్ వర్క్స్ జరగడం లేదా అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అభివృద్ధి ఎక్కడ జరగలేదు చెప్పండి ఏం జరగలేదు వర్షాలు గత మూడు సంవత్సరాలుగా వర్షాలు ఎక్కువ పడి రోడ్లు కొంచెం దెబ్బతిన్నాయి అంతకు మించి పెద్ద ఇబ్బందులు ఏం జరగలేదు ఇప్పుడు మన జిల్లాలో ఎత్తుకుంటే రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల ఇరిగేషన్ పనులు జరుగుతున్నాయి అన్నీ జరు పనులన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా మేము ఒక రోడ్డుకు శంకుస్థాపన చేసి వచ్చాము వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు ఫ్యూచర్లో జిల్లాకి ఒక మంచి పథకం తీసుకువచ్చి బెస్ట్ ఎంపీగా అనిపించుకునే పరిస్థితి ఉందంటారా మా ప్రయత్నం అయితే తప్పకుండా చేస్తాము ఇప్పుడు పది ట్రై చేస్తే రెండు మూడు అయినా వచ్చినా చాలు అంటే ఏం ఏం ఆలోచన ఉందని అడిగే సార్ ఇప్పుడు రా మనకి కేంద్రం నుంచి ఏమేమి రావాలనో వాటిని స్పీడప్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు పోర్ట్ నుంచి కనెక్టివిటీ రోడ్లన్నీ ట్రై చేసాము అవన్నీ కూడా టెండర్లు అయినాయి అట్లా ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే కేంద్ర నిధులకి వాటిని అన్నింటినీ కూడా మీ పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్నటువంటి కందుకూరు జనం ఈరోజు కూడా ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లా వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు మొన్న కూడా మహేందర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడినప్పుడు నా స్టాండ్ అయితే నేను ప్రకాశం జిల్లాకి వెళ్ళాలనేది ఒక ఆలోచనలో ఉన్నానని చెప్పి మేము కూడా ప్రయత్నం చేసాం గూడూరుని నెల్లూరులో కలిపి కందుకూరుని ఒంగోలులో గెలపమని అడిగాము ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పాజిటివ్గా ఉన్నారు లాస్ట్ మినిట్లో ఆఫీసర్స్ సార్ ఇది మారిస్తే అన్ని జిల్లాల్లో వచ్చి గొడవ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం చేస్తే ఇబ్బంది వస్తుంది అని అంటే దాంతో ఆగింది బెటర్ గుంట లోకో షెడ్ చాలామంది హామీలు ఇచ్చారు అది జరగని పని ఎందుకంటే నేను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా ప్రయత్నం చేస్తాను ఉన్నాం అప్పుడు ఉన్న ఎంపీల ద్వారా మినిస్టర్ల ద్వారా అది దానికి ఆఫీసర్స్ అనుకూలం ఇచ్చటం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండే స్టాఫ్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టారంట ఆ రోజుల్లో అందులో అనుకూలంగా వాళ్ళకి అనుకూలం కూడా ఉన్నట్లేదు అది మరి రాజకీయాల్లోకి వచ్చే యూత్కి మీరు ఏమి సూచనలు చేస్తారు ఇప్పుడు మనకు ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలామంది యూత్ ఉండే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరికైనా మనం ఇచ్చే సలహా ఏముంది ప్రజలతో సత్సంబంధాలు ఉండాలా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సంపాదించుకోవాలనే ఆలోచన ఉండకూడదు సత్సంబంధాలు ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ప్రజలు ఆదరిస్తారు అవును ఎన్నికలు ఖరీదైపోయాయి కదా ఎన్నికలు ఖరీదైపోయినాయి 
ఏం ఖరీదే ఉంది ఎన్ని కిలో పెట్టకుండా కూడా చూడు ఏమవుతుంది మరి ఆ కోట్లు పెట్టేవాళ్ళే కదా రాజకీయాల్లో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు చాలా ఎన్నికలు చూడు డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు కంటే డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళే ఎలక్ట్ అయి ఉన్నారు సార్ మన జిల్లాలో తీసుకుంటే మన జిల్లాలో సంగతే చెప్పండి ఒకటి చెప్పండి పి సుబ్బరామారావు రెడ్డి నిలబడ్డాడు కోర్టు కొమరిచ్చాడు సార్ ఓడిపోయాడు ఆయన ఓడిపోయాడు కాబట్టి డబ్బు అది అట్లాంటారు కాదలేదు కానీ ఎన్నికలు పెట్టిన ఆయనే గెలిచాడు ఎందుకు పెట్టలేదు సార్ వాళ్ళు కూడా పెట్టారు ఆయన వాళ్ళు ఏం పెట్టలేదు మాకు తెలుసు కదా అంటే అది వేవ్ సార్ అదే అప్పుడు జగన్ మీద ఉన్నటువంటి క్రేజు జనాల్లో ఒక వేవ్ అది గవర్నమెంట్ రాలేదు కదా అప్పుడు పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కదా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కదా కాంగ్రెస్ లో తీసుకొని వచ్చి టి సుబ్బరావుని నెల్లూరు ఎంపీగా పోటీ చేయించారు కోర్టు కొమ్మరిచ్చాడు కానీ ఓడిపోయాడు అప్పుడు ఈయన మేకపాటి రాజమౌళి గారు గెలిచారు మంచి మెజార్టీతో గెలిచారు బై ఎలక్షన్లో కోవూరు బై ఎలక్షన్ తీసుకో ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి డబ్బులు ఏం పెట్టలేదు కాదు సార్ బై ఎలక్షన్స్ కాదు సార్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతానని చెప్పి బై ఎలక్షన్ అయినా ఆయన ఏం అధికార పార్టీలో సభ్యుడు కాదు అంటే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉండి రిజైన్ చేసి కోవూరు దిగి మళ్ళీ పోటీ చేశాను అవును అదేవిధంగా ఉదయ్ గారి కూడా అప్పుడు అట్టే జరిగింది ఉదయ్ గారు మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా అదేవిధంగా రిజైన్ చేసి గెలిచారు నేను చెప్పేది జనరల్ ఎలక్షన్ తీసుకు నేను చెప్పేది ఎవరు గెలిచారు ఓడారు అనేది కాదు డబ్బులు ప్రభావితం చెయ్యవు బై ఎలక్షన్ వరకు సార్ అనుకుందాం సార్ ఏ ఎలక్షన్లో కూడా వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ కంటే పెద్ద చేంజ్ రాదు ఆ వాతావరణం రావాలని పది పర్సెంట్తో గెలిచేవాడిని నువ్వు ఎంత డబ్బు పెట్టినా ఓడించలేవు పదిని కావాలంటే ఏడు చేయగలవు ఆరు చేయగలవు అంటే ఇప్పుడు రాజకీయాలు తీసుకున్నామంటే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలే రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు చూడండి మీరు కావాలంటే సీనియర్ ఉన్నారు మరి ఎందుకు అప్పుడు రామారావు ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ప్రజల్లో మార్పు రావాలి మాకు డబ్బు అవసరం లేదు సర్వీస్ చేసేవాళ్ళే కావాలని కానీ ప్రజలు అనుకుంటే డబ్బు అసలు ఎవరు పెట్టరు మాకు డబ్బులు కావాలంటుంటే అసలు కొంత కొన్ని ప్రాంతాల్లో తెలంగాణలో బై ఎలక్షన్ జరిగింది ఒకరు డబ్బు ఇచ్చి ఇంకొకరు డబ్బు ఇవ్వకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన దాకా ఓటింగ్కి రాకుండా కూర్చోన్నారు ప్రజల్లో మార్పు రావాలి ఇక్కడ కూడా నెల్లూరులో కూడా చాలామంది ధనవంతులే స్లిప్పులు పంపించి డబ్బులు తీసుకునే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అంటే ఆ ధన ప్రభావం పోయినప్పుడే ప్రశాంతంగా ఎలక్షన్ జరుగుతుంది నిజాయితీగా ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశం నాయకులు కలుగుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం కరెక్టే కాదని ఎవరున్నారు ఆ పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు ప్రజల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఆ ప్రజలు ఎప్పుడు మార్పు వస్తుంది వస్తుంది రాకుండా పోదు ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పుడు ఓటుకు డబ్బు తీసుకోరు కానీ ఖర్చు అవుద్ది ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా ఎలక్షన్లో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫండ్స్ వసూలు చేస్తారు ఎక్స్పెండిచర్ అవుద్ది ప్రచారానికి కానీ టీవీల్లో ప్రచారానికి కానీ ఇంకా వేరే ఇతర ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటాయి ఎక్స్పెండిచర్ లేకుండా ఉండదు రాజకీయం అంటేనే ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది ఎక్స్పెండిచర్ లేకుండా రాజకీయాలు మీ గాడ్ ఫాదర్ ఎవరంటే ఏం చెప్తారు మాకు ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేరు ఏం లేరు పని మీ రాజకీయ వారసులు ఎవరు ఇప్పటికైతే ఎవరు లేరు ఆదాలతోనే రాజకీయం పులిస్తా పడుతుందంటారా పడవచ్చు ఎట్లా సార్ పడకపోవచ్చు చెప్పలేం కదా మనం ఇప్పటి వరకు అయితే ఎవరు లేరు ఆదాల కుటుంబం నుంచి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ మీరే అంటారు ఇప్పుడు ఈ రోజుకైతే లేదు ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంది లేదా ఇంకొక ఐదారు ఏళ్ళ తర్వాత ఏడేళ్ల తర్వాత ఎవరున్నా రావచ్చు ఏమో చెప్పలేము నెక్స్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారా ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నారా నేను ఎంపీగానే పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఇండికేషన్స్ వచ్చిందా ఎంపీగా మళ్ళా కంటిన్యూ అవుతా ఇంతవరకు అయితే అటువంటి ప్రస్తావన ఏం రాలేదు అవన్నీ ఆరు నెలల ముందు కాదు వస్తాయి ఇప్పుడే ఎందుకు వస్తాయి దగ్గర దగ్గర సర్వేలు వ్యవహారాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా జరుగుతున్నాయి కదా సీఎం గారు కూడా సర్వేలు చేపిస్తున్నారు చేపిస్తున్నారు ఇంకా వాటి రిజల్ట్స్ రాలేదు కదా అంటే మీ వైపు పరంగా ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ టికెట్ కోసం మీరు అంటున్నారు కదా ఎంపీగా పోటీ చేస్తారన్నారు కదా టికెట్ ఇస్తే నిలబడతాం లేకుంటే వేరే మన అనుయాయులకి ప్రచారం చేస్తాం ఇబ్బంది ఉంది అంటే మీ టికెట్ వస్తుందని కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కదా మన మన చేతుల్లో ఉండవు కదా అన్ని పార్టీ సర్వేలు క్యాస్ట్ కాంబినేషన్లు సో మెనీ ఉంటాయి నేనైతే వస్తుందని అనుకుంటాను ఆశ అయితే ఉంది ఈసారి ఎంపీగానే పోటీ చేయబోతున్నారు అంటే మీ తరం జరిగిన జిల్లా రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు రెండు వేరే చేసుకుంటే ఏం చెప్తారనేది అడిగేసాను 
నేను అంత దూరం వింటారు రాజకీయ నాయకుడే కదా సార్ మీరు ఆయన కూడా మన మనం కాదు కదా ఇవన్నీ పట్టించుకోవాల్సింది సెంట్రల్ నాయకత్వం వాళ్ళు చూసుకుంటారు అంటే వైసీపీ అధిష్టానం అధిష్టానం వైసీపీ అధిష్టానికి ఎలా ఉంటారు సార్ మీరు బాగుంటారా మనకేమి ఉంటుంది మనం పోయి అడిగేది ఏమి ఉండదు ఎంపీగా గెలిచారు పార్లమెంటు బాధ్యత చూడండి అన్నట్టుగానే అనిపిస్తా ఉంది మరి మీకు ఎలా అనిపిస్తా ఉందా ఇప్పుడు గతంలో కంటే ఎమ్మెల్యేలకు ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలే ఎక్కువ ఎట్లా ఇటైతే అట్టయితే మళ్ళీ చేంజ్ వస్తే ఇబ్బంది కదా అని అడిగేది మరి నెల్లూరు జిల్లా వరకు వైసీపీకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు భరోసా ఎందుకు అంత భరోసాగా ఉండాలి ఏంటి అనేది ప్రజల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా పరిస్థితులు ఎట్లా ఉండదు అనేది అంటే మీరు జనాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక అంచనాకు వస్తారనేది సమాచారం ఉంది సార్ ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది జన నాడిని పసికడతారంటారు ఆ ఉద్దేశం చెప్తున్నారా ఎట్లా అని అడిగేది అది మేము అప్పుడప్పుడు ఈ గడప గడప ప్రోగ్రామ్కి పోతున్నాం కదా లేదా వేరే ప్రోగ్రామ్కి పోతాం కదా అప్పుడు వాళ్ళ నాడి తెలిసిపోద్ది వాళ్ళు ఉత్సాహంగా ఉన్నారా నిరుత్సాహంగా ఉన్నారా మొహమాటానికి వస్తున్నారా డబ్బులు తీసుకొని వస్తున్నారా వాలంటరీగా వస్తున్నారా ఈ అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే జనం సభలకు వచ్చే దాన్ని బట్టే గెలుపు అనేది ఉంటుంది అంటారా ఇప్పుడు వచ్చి సభ మొదలు పెట్టక ముందే వెళ్తుంటారు వాళ్ళు బలవంతం మీద వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ డిలే అవ్వద్ది సభ నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని ఉంటారు కదలకుండా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనమాట రావాలా నాయకుడు ఏం చెప్తాడు నాయకుడు పైన పార్టీ పైన అభిమానం ఉండేవాళ్ళు అలా ఉంటారంటారు అప్పుడు తెలిసిపోతుంది మీకు అది మనం పోయేటప్పుడు కూడా ఆ ఊళ్ళల్లో ఆ వీధుల్లో వాళ్ళ ముఖాల్లో మనం గమనించవచ్చు వాళ్ళకి నిజంగా మన మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొంత బయటకు వచ్చి నవ్వుతూ మనల్ని విష్ చేస్తారు లేకుంటే మొహం చెట్లు ఇచ్చి అటు ఇటు తిరుక్కుంటుంటారు అప్పుడే మీకు ఒక అంచనా వచ్చేస్తారు ఒక వీధిలో ప్రచారానికి పోతే ఎంతమంది మనం కోటేస్తారో ఎంతమంది వేయరు అనేది అర్థం అయిపోతుంది అదే మీ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏంటి ముప్పై ఏళ్ళు ఎంజాయ్ చేసాము రాజకీయాన్ని భవిష్యత్తు ఇంకా భవిష్యత్తు మనకన్నా బెటర్ క్యాండిడేట్ వస్తే అప్పగిచ్చేది మనం హాయిగా రిటైర్ అయ్యేది అది ఎప్పుడైనా అడిగేది ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు ఇప్పుడు బేదా మస్తాంత విషయం తీసుకున్నామంటే ఆయన కూడా మీ పార్టీలో చేయరు మీ ప్రత్యర్థిగా ఉన్న వ్యక్తి మీ పార్టీలో చేరి మీతో సన్నిహితంగా ఉన్నారు ఎలా ఉంది మీ ఇద్దరు బంధం బాగుంటుంది మాకు మాకు ఎప్పుడు పరస్పర్ధలు కానీ కాంట్రవర్సీ కానీ ఏం లేదు నన్ను కూడా అడిగారు ఆయన చేసుకునేటప్పుడు మంచిది మంచి వ్యక్తి అని చెప్పారు అంటే పార్టీకి బలం చేకూర్చుటే కానీ ఒక బీసీ నాయకుడు బీసీ నాయకుడు చదువుకున్నవాడు మంచి వ్యక్తి ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళు కూడా మంచి వ్యక్తులు మనం మంచి వాళ్ళే అనాలి అంటే రెండు వేల నాలుగులో కూడా ఆయన్ని మీరు పార్టీలోకి అప్పుడు కాంగ్రెస్లో రమ్మని కూడా ఆహ్వానించారు అనేది ఒకటి ఉంది సార్ గుర్తుందా మీ కదా రెండు వేల నాలుగులో మరి ఆ రోజు రాలేదు కదా ఆయన అంటే ఆయన రావాలనే వాళ్ళకి అక్కడ పరిస్థితులు వాళ్ళ బ్రదరు వాళ్ళు లాస్ట్ మినిట్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఫోన్ చేసి అందరికీ మీకు అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తాను అని చెప్పి కొంతమందిని వచ్చేవాళ్ళని కూడా వెనక్కి తీసుకుపోయారు ఇప్పుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఇటుదాకా వచ్చి వస్తానని చెప్పి వచ్చాడు అప్పుడే ఫోన్ చేసి నీకు అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని ఆగ్రకి టికెట్ కూడా ఇవ్వలేదు ఈసారి వేణుగోపాల్ రెడ్డి పరిస్థితి ఏంటి వడ్డీ వేణుగోపాల్ వైసీపీలో ఉన్నాడు పోటీ నుంచి వైసీపీలో ఉన్నాడు ఇదే ఈసారి పోటీ చేయాలనేది చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి సర్వే చేయిస్తున్నాడు ఆ సర్వే రిజల్ట్ మీద గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం అనే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది అది ఎలా ఉందంటారు మీ మీ అభిప్రాయం అది బెస్ట్ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అప్పుడు కూడా అంత శ్రద్ధగా తిరిగి ఉండరు ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి పోతున్నారు ప్రతి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు విషయాలు తెలుస్తాయి ఎక్కడ ఏమిట ఇబ్బందులు ఏమిటి వాళ్ళు పడుతుండే ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే తెలుస్తాయి దానికి ప్రభుత్వం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఫండ్స్ ఇచ్చున్నారు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకి రెండు కోట్లు ఇచ్చున్నారు ఒక్కొక్క సచివాలయానికి ఇరవై లక్షలు ఇచ్చున్నారు ఈ డబ్బుల్ని వాళ్ళ అవసరాలకు ఉపయోగపెట్టమని చెప్పుకున్నారు ప్రజా జీవితంలోనే జీవితాంతం గడపాలనేది ఒక ఆలోచనతో అయితే నడుస్తున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే సార్
ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు